ξεκινήσει για Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνάντηση αύριο πρωί για να ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας στη Ροδόπη. Είναι 7, θέλω περίπου στις 3 ώρες να φτάσω. Έφτασα Θεσσαλονίκη, πάω και το ξενοδοχείο. Πρώτα να πουλάρω βενζίνη βέβαια. Καλημέρα. Έτσι από το ξενοδοχείο πάω στο σημείο που έχουμε συνάντηση. Στο πρώτο κομμάτι, το κομμάτι μας. Μέχρι να 
πόνο στο δάσο και η διαδρομή του έχει πολύ ενδιαφέρον. εδώ και συνεχίζουμε. Να κατόρευμα τραβηγμένο μη φοβηθούν. Θα σκέφτει τη μπαταρία τώρα. Λίγο πριν βγούμε στην άσφατο, συναντήσαμε τις παράγκες που έφτιασαν οι ντόχοι στα ιαματικά λουτρά των θερμιών. Ακριβώς δίπλα στον δρόμο τρέχει το διαβολόρεμα. Λίγο παρακάτω χύνεται στην τεχνική λίμνη της Πλατανόβρησης.
στο μέρος όπου θα κατασκηνώσουμε για το βράδυ και αν καταφέρουμε θα κάνουμε και μία πουτιά στους καταράχτες Θέλαμε να προλάβουμε να δούμε τους καταράχτες πριν νυχτώσει. Έτσι πήραμε αμέσως το μονοπάτι. του κυρίου Δημήτρη, ο οποίος μας περιποιήθηκε με νοστιμότατα πιάτα που τα ετοίμασε επί τόπου. Μία επίσκεψη αξίζει και με το παραπάνω. Αφού έφτασε και ο Ηλίας, πέσαμε όλοι για ξεκούραση, την άλλη μέρα θα περάσουμε στη Βουλγαρία. Σε εντόνια διπλώνεται. Κανονικά. Έτσι, ωραία. δίπλα στο αρκουδόρεμα. Ξεκινήσαμε το καφεδάκι μας, φάγαμε πρωινό και ξεκινήσαμε. Σάββατο πρωί, ξεκινήσαμε τώρα, αφού μαζέψαμε σκηνές, πράγματα, κάναμε κάτι μικροεπισκευές.
και ανοιχτό κομμάτι το πρώτο. Μουλάρια! Για την υλοτομία! Συναντήσαμε αρκετά νεροφαγώματα στην πορεία, αλλά τα περάσαμε εύκολα. Πλησιάζαμε τα κομμακοχώρια. Περάσαμε από χεινό που είναι και το μεγαλύτερο από τα χωριά. Το χωριό πριν τα σύνορα είναι η Θέρμης. Κάναμε μια στάση στο χωριό Θέρμης και τώρα συνεχίζουμε να περάσουμε τα σύνορα για τη Βουλγαρία. Έχουμε ανασυνταχθεί πάλι Περάσαμε πλέον στη Βουλγαρία και αμέσως μετά τα σύνορα ήταν και το πρώτο κομμάτι εκτός δρόμου Αυτό μας πάει σε σύνορα μάλλον Ήταν λίγο απαιτητικό για μεγάλες μοτοσυκλέτες Έβγαλε κατευθείαν σε ένα χωριό που ο ένας πολύ φιλικός βούλγαρος μας προσέφερε γκότζι μπέρι και φυσαλίδες να φάμε. Ήθελε να μας δώσει και μία κολοκύθα. Τα 
παραγωγιά διατηρούν ακόμα τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Περάσαμε πλέον στη Βουλγαρία. Έχουμε κάνει και την πρώτη μας διαδρομή τη Φωμάτινη. Το έδαφος ήταν πιο αμμόδες με αρκετά νεροφαγώματα. Μπερδευτήκαμε αρκετές φορές στις πολλές διασταυρώσεις. Σωστά. Όπα, περίμενε, όπ, όπ, όπ. Πιο καλά συνάσχολη. Βέβαια, πιο καλά συνάσχολη. Πάρα πολύ. Και σκόνη. Και σκόνη. Καλή πορεία. Τι να πάμε το βράδυ. Τον έγινε μαζί σου. Όχι. Δεν έχει ψωμί. Όχι. Τι να πάμε μαράκι. Θα το λύγει ρε. Είναι λίγο χωρίς ψωμί. Η δρομή έγινε πολύ απαιτητική, κάποια κομμάτια ήταν πολύ κατηφορικά και λόγω του άμμου πάνω σε σκληρή επιφάνεια η πρόσφυση απουσίαζε εντελώς. Έλα! Περίμενε όπως είσαι! Περίμενε! Ωραία φίλοι, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ! Εκεί, σιγά. Όλοι. Αφού κατεβάσαμε και το GS, έπρεπε να επισκευάσουμε το λευκή ταχυτήτων που για κάποιο λόγο είχε στραβώσει. Η συνέχεια είχε πάλι μπέρδεμα σε διασταυρώσεις. Τι είχε διασταύρωση εδώ, φούλα να στροφή. Αλλά σύντομα βγήκαμε στην άσφατο. Πλέον ήρθαμε μόνο ασφάλιτο με χιλιόμετρα μέχρι το σημείο διανεκτέρευσης.
Στον ορίζοντα είχε καταιγίδε με αστατέ. Καταρία, ναι. Καταρία, ναι. Out of battle. Προλάβαμε και σταματήσαμε σε μια οικοδομή να βάλουμε αδιάβροχα και συνεχίσαμε να βρούμε καταφύγιο για τη νύχτα. Οι συνθήκε έγιναν πολύ δύσκολε με καταρακτώδη βροχή, νύχτα και στριφτερό ορεινό δρόμο μέσα στο δάσο. Η διαμονή στις σκηνέ ήταν αδύνατη. Έπρεπε να βρούμε κάποιο δωμάτιο. Ο Θανάσης είχε παρακάμψει ένα τμήμα νωρίτερα και μπόρεσε και βρήκε ένα κατάλημα στο παμπόρογο. Μπορέσαμε να ζεσταθούμε και να στεγνώσουμε τα ρούχα για την επόμενη ημέρα. Η κάμερά μου είναι έτοιμη. Έτοιμη. Το ρόλο σου τον έχει καταλάβει. Βεβαίω. Ξυπνήσαμε, φύγαμε από το κατάλημα που βρήκαμε χθε μέσα στην βροχή γιατί δεν μπορούσαμε να μείνουμε στη σκηνά και είχε καταιγίδα με κεραυνούς Κέντρο εδώ πέρα Αυτό το κομμάτι το ανεβήκαμε χτες με την, με την βροχή που δεν βλέπαμε σχεδόν τίποτα Νύχτα κιόλας Το Παμπόρογο είναι ένα πολύ δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο στην οροσέρα της Ροδόπης Βρίσκεται στα 1600 μέτρα και έχει 55 χιλιόμετρα διαδρομές για σκι Πρώτη στάση για ανεφοδιασμό βάλαμε κάτω τους χάρτες και τις διαδρομές και τα μελετήσαμε. Οι αποστάσεις για να γυρίσουμε ο καθένας στο σπίτι του ήταν αρκετά μεγάλες. Οπότε αποφασίσαμε να παρακάμψουμε το τέτ και να κινηθούμε ασφάλτινα. Ο Ηλίας και ο Λευθέρης θα συνέχιζαν κανονικά τη διαδρομή. Ο δρόμος καθ' όλη την πορεία μας ακολουθούσε πάντα ένα ποτάμι ρέμα. Σε συνδυασμό με τη χθεσινή βροχή, η θερμοκρασία ήταν χαμηλή.
γράφει τώρα. Το Βόλσκο τον Κάρλο είναι ένα από τα σπήρα της Βουλγαρίας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Αποτελεί μια υπόγεια άβυσσο στο σημείο που βυθίζεται ο ποταμός Τρίγκρα. Το όνομα Διαβόλσκο τον Κάρλο, ο Λάριγκας του Σατανά, προέρχεται από το σχήμα της εισόδου της σπηλιάς που μοιάζει με μεγάλο στόμα διαβόλου. Σύμφωνα με τον μύθο, ο πρώτος που τόλμησε να κατέβει στον κάτω κόσμο της σπηλιάς ήταν ο Ορφέας για να φέρει πίσω την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Μέσα στο σπήλαιο υπάρχουν αποδείξεις για το συγκεκριμένο θρύλο πάνω σε πέτρες με εικόνες του Ορφέα, της Ευρυτίκης και του σκύλου Κέρβερου, φύλακα της εξόδου του. Ο θρύλος της σπηλιάς είναι τόσο μεγάλος που έχει γυριστεί και ομώνυμη σειρά. ήταν λίγος και η απόσταση που είχαμε να διανύσουμε ήταν μεγάλη, οπότε δεν επισκεφθήκαμε το σπήλαιο. Και λίγες εικόνες από το φαράγγι κατά την έξοδό μας.
παιδιά με τα μεγάλα έδιναν τον ρυθμό μπροστά και εμείς με τα μικρά ακολουθούσαμε. και πάλι στριφτερός μέσα σε πυκνό δάσος, ένα πολύ όμορφο τοπίο. Αλλά η υγρασία και σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Yeah. 